What's up as well fans, balik lagi bareng Padila I hope everyone had a great Christmas yesterday Di video kali ini, gue ingin cerita sedikit aja tentang diri gue Dan juga ingin memperkenalkan brand gue yaitu No Limits Di sini kalian bisa tahu nih nanti kenapa alasannya gue ingin memberikan No Limits Kita flashback dulu zaman gue kuliah Nah zaman gue kuliah itu sebenarnya jujur gue udah punya mimpi Pengen banget punya brand sendiri Tapi dulu gak ada resourcesnya, gak ada platformnya Sehingga hal itu gak bisa terjadi Tapi yang dari SMA itu gue tertarik banget dengan desain t-shirt Apalagi kalau desainnya tentang basket Gue pasti, wah ini keren nih, ini lucu nih gitu Jadi Gue mikir kayak asik juga ya gue punya brand sendiri Tapi gak terjadi Akhirnya gue apply internship ke sebuah brand di LA Waktu gue masih kuliah Namanya The Freshness Nah ini gue internship di sini Mereka ingin gue menjual t-shirtnya mereka Lewat Twitter dan lewat Facebook Jadi dulu gue kerjaan itu Saat menjual t-shirt The Freshness Damin sekitar 100-150 orang sehari Gue jadi liatin di ikon apa fotonya Kira-kira mana orang yang kira-kira suka basket ya Lalu gue DM Gue kasih lihat t-shirtnya Gue kasih lihat brandnya Dan gue kasih discount code <laughs> Untungnya puji Tuhan Uh, dua bulan kerja seperti itu berhasil menjual sekitar 250 t-shirt jadi itulah pengalaman pertama gue dengan menjual t-shirt lalu kita fast forward saat gue punya youtube channel nah saat gue punya youtube channel ini gue punya dua t-shirt pertama yang pertama adalah watermark t-shirt dengan logo watermark gue dan di belakang tulisannya I'm doing it for Indonesian basketball culture Lalu yang kedua ada hashtag T dengan hashtag for the Indonesian Basketball Culture. Dua t-shirt ini menjadi trademark gua. Jadi kalau ada orang ngomong for the Indonesian Basketball Culture, hopefully ingatnya Rocky Padilla ya. <laughs> Itu harapan gua. Dan dua t-shirt ini peminatnya cukup tinggi. Jadi thank you banget yang udah support dan udah beli dua t-shirt ini. Saat peminatnya ini tinggi di dua t-shirt ini, gua dan tunangan gua memikirkan apakah kita butuh sebuah brand untuk menjual merchandise Rocky Padilla dan akhirnya kita decide kayaknya butuh tapi gue bilang gue gak hanya ingin brand baju aja nih maksudnya brand ini tuh gue pengen jadi sebuah movement jadi kita memilih nama yang kira-kira apa yang bisa dijadikan sebuah movement ya akhirnya kita memilih nama No Limits karena uh, ini Kenapa gue bilang ini bisa jadi movement? Karena gue pengen semua orang yang memakai baju t-shirtnya No Limits Itu untuk bisa bermimpi setinggi-tingginya Karena memang kita gak ada limit untuk bermimpi uh, Dengan kita kerja keras, gue yakin semua mimpi kita bisa tercapai Jadi sebenarnya kayak seperti gue Gue ini masih punya dua mimpi yang belum tercapai Yang pertama adalah pengen punya 100 ribu subscribers tahun depan Amin Semoga bisa terjadi tahun depan ini Dan juga satu mimpi lagi adalah uh, Ingin sekali pindah ke Amerika, bekerja di sana dan berkeluarga di sana Jadi itu adalah dua mimpi gue yang belum tercapai Gue harapkan bisa terjadi very soon Amin Jadi No Limits ini adalah uh, sebuah movement Yang gue ingin anak-anak di Indonesia Anak-anak basket ataupun anak apapun yang gak bermain basket pun gak apa-apa Itu terinspirasi dan ingin apa ya sukses di hidupnya gitu Jadi ada dua t-shirt dari No Limits Yang pertama adalah logo t-shirt uh, Sorry, the introduction t-shirt Dimana ada logo No Limits Dan di belakang ada penjelasannya Kenapa logonya seperti ini Jelas masih berbau basket Karena kalian tahu gue hidupnya dari basket Jadi masih ada logo bola basketnya Masih ada gambar garis-garisnya Itu adalah tentang teamwork Dan juga tentang garis 3 point jadi itulah tentang logonya No Limits uh, Dan tapi yang dekat di hati Desain kedua nih Ini desain kedua ini dekat di hati sekali dengan gue Karena ini memang gue ingin menceritakan cerita gue Dimana ada t-shirt underdog mentality Ini kalian bisa lihat ada gambar ringnya Dan ada gambar benchnya Dulu waktu gue SMA Dan kuliah itu gue sering banget duduk di bench jadi pemain mungkin nomor 8, nomor 9 jarang banget dapat menit dan situ gue termotivasi kerja keras terus pengen nih buktiin kok gue tuh bisa main basket juga dan bisa jadi starter juga gitu dan akhirnya setelah satu tahun setengah bekerja keras akhirnya gue mendapatkan sebuah beasiswa ke Filipina itu dengan kampus University of Perpetual Help walaupun memang akhirnya nggak betah di Filipina tapi at least di situ gue punya pembuktian bahwa dengan latihan keras dan rajin tiap hari latihan sekitar 3 jam 4 jam Gue bisa sukses juga jadi pemain basket dan bisa mendapatkan sebuah beasiswa. Itu cerita gue saat menjadi pemain basket. Lalu dengan YouTube channel ini juga ada ceritanya. Gue juga menjadi seorang underdog di sini. Uh, bagi yang udah ngikutin YouTube gue dari pertama, kalian tahu video pertama gue adalah dengan Jordan Kilgannon, Trash Talk. Dan juga dengan Enes Kanter. Saat dua video itu keluar, itu ada beberapa teman gue sendiri pun yang ngomong, Emang YouTube channel tentang basket itu bisa sukses? Emang banyak yang akan nonton? Emang nggak akan bosen orang kalau hanya videonya interview-interview aja? Jadi itu memotivasi gue juga untuk membuktikan ke orang-orang bahwa apa ya, konten basket di YouTube pun bisa sukses gitu. Dan puji Tuhan dengan support kalian semua dari subscribers gue, akhirnya channel YouTube gue bisa seperti ini. Sudah banyak sekali subscribers sekarang sudah 65 ribu. Jadi thank you banget supportnya, I really appreciate it. Dan Gue puji Tuhan bisa apa ya membuktikan ke orang-orang bahwa konten basket pun menarik dan masyarakat di Indonesia pun men, apa ya, tertarik untuk melihat 
uh, apapun dengan bahas konten dengan basket gitu jadi gue puji Tuhan banget dan sekarang pun konten gak hanya interview tapi gue bisa bikin uh, game highlights di mana gue bisa membantu memperlihatkan talenta-talenta muda di Indonesia dan banyak sekali lo pemain basket yang menurut gue sampai sekarang ini masih memiliki underdog mentality kok gue mau relate itu gue mungkin bisa ngomong Abraham Wenas, Abraham Damar Grahita, mungkin Widianta Teja dan juga Andre Lorim Pande ini mungkin pemain-pemain yang memiliki size nggak terlalu tinggi jadi memang harus membuktikan juga bahwa dengan size tidak tinggi ini gue bisa juga lo main basket gue juga bisa lo bersinar bisa disebut sebagai superstar basket juga lo jadi Ini kenapa gue membuat t-shirt underdog mentality Jadi inilah cerita gue sedikit tentang brand gue No Limits Jadi gue harapkan kalian semua akan follow Instagram No Limits Yaitu at no limits underscore dua kali underscore ID Disitu kalian bisa lihat katalognya Kalian kalau mau order bisa tinggal DM aja uh, Itu adminnya gue sendiri kok Jadi ntar gue yang ngurusin langsung semuanya pengorderan So hopefully guys uh, Kalian akan support juga uh, Instagramnya No Limits Disitu nanti gue akan apa ya, mencoba interview pemain ataupun bikin konten di mana yang memperlihatkan story pemain-pemain ini dan juga mungkin ntar mem, apa ya, share mimpi-mimpi pemain yang belum tercapai juga jadi gue harapkan gue bisa bikin konten itu untuk Instagram juga nanti so guys itu aja sih cerita gue jadi kalian jangan lupa ya untuk order ya, either yang intro t uh, underdog mentality dan juga masih ada tuh hashtag dan juga watermark t-shirt so guys thank you banget udah nonton video hari ini have a wonderful holiday still jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching I'll see you guys next video peace